நமக்காய் மறைத்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு உயிரோடு எழுந்த ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை யாவரே நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த நாளில் புதிய வருஷத்தின் முதலாவது புதிய வருஷத்தின் முதலாவது வாரத்திலே கூடி வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தேவன் தாமே ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவாராக இந்த நாளின் செய்தியும் பிரசங்கியின் புஸ்தகத்தின் செய்தியும் ஓரளவு ஒரே சாராம்சம் உடையதாய் இருக்கிறது என்று நான் சொல்ல முடியும் ஒரு புலி தூரத்தில் இருக்கிற மானை கண்டு அதை பிடிக்கும்படியாக மெதுவாக நகர்ந்து நகர்ந்து கடந்து சென்றதாம் போகும்பொழுது மிக அருகாமையிலே ஒரு முயல் கண்ணிலே பட்டிருக்கிறது மான் தூரத்தில் இருக்குது அந்த முயலை நம்ம போகிற வழியில் லேசாக பிடிச்சிட்டு போனால் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த முயல் போகிற வழி தான் அதே போகிற வழியிலே அந்த முயலையும் பிடிச்சிடலான்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கு மெதுவாக முயல் முயல் அந்த பக்கம் ரொம்ப பிஸியாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் பொழுது இந்த புளி மெதுவாக முயல் பக்கத்தில் போ போகிற வழியில் அதோடைய காலுக்கடையில் ஒரு எலி வேகமாக ஓடி இருக்கு அப்போ அந்த எலியை பார்த்தோன்னே இதுக்கு ஒரு இன்னொரு ஒரு போனஸ் பாயிண்ட்டு தானே நமக்கு இப்போ மூணு பாயிண்ட் இருக்குது ஒன்று மான் இருக்குது முயல் ரொம்ப பிஸியாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்குது ஒரு எலியையும் நம்ம வந்து போகிற வழியில் ஒரு சைட் டிஷ் மாதிரி எடுத்துக்கலாமே அப்படின்ட்டு எலியை பிடிக்க போகிற நேரம் எலி டக்குன்னு ஒரு அதனுடைய துவாரத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சு உள்ளே மறைஞ்சிருச்சு அதை வேகமாக பிடிக்க போன அந்த புலி அந்த சப்தத்தில் தூரத்தில் நின்ற முயல் உஷாராகி ஓடிடுச்சு முயல் ஓடின வேகத்தில் மான் இதை கண்டுபிடிச்சு மானும் எஸ்கேப் ஆகிடுச்சு இப்போ நடந்தது என்ன எலியும் கிடைக்கல முயலும் கிடைக்கல மானும் கிடைக்கல மூணும் போனது என்ன நடக்குது நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் அநேக நேரங்களில் நாம் பலவிதமான நோக்கங்களை கொண்டு பயணம் செய்வதனால் பலவிதமான நோக்கங்களை கொண்டு பயணம் செய்வதனால் எல்கையை மறந்து விடுகிறோம் தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லையை மறந்து போகிற வழியிலே வரக்கூடிய அநேக இடல்பாடுகளை பற்றி கொண்டு எல்லையை நாம் மறந்து போகிறோம் இதுவும் வீணாய் போய்விடுகிறது உங்களை அறியேன் அப்படின்னு லூக்காவில் நம்ம வாசித்தோம் எல்லாம் நம்ம சேர்ந்து தான் செய்யணும் அதையும் செஞ்சோம் இதையும் செய்கிறோம் எல்லாம் நம்ம செய்யலாம் எல்லாம் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கிறவாரு பிரசங்கியில் நம்ம அதான் பார்க்குறோம் எட்டாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் நம்ம அதை வாசித்தோம் பிரசங்கி எட்டு பதினேழு தேவன் செய்யும் சகல கிரியைகளும் நான் கவனித்து பார்த்து சூரியனுக்கு கீழே செய்யப்படும் கிரியையை மனுஷன் கண்டுபிடிக்க கூடாது என்று கண்டேன் அதை அறியும்படி மனுஷன் பிரயாசப்பட்டாலும் அறிய மாட்டான் அதை அறியலாம் என்று ஞானி எண்ணினாலும் அவனும் அதை அறிந்து கொள்ள மாட்டான் நமக்கு என்ன வைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ நம்முடைய நோக்கம் என்னவோ அதை மறந்துவிட்டு நமக்கு கிடைத்த எல்லாவற்றையும் நான் பற்றி கொண்டு இது ஒரு வாய்ப்பு அது ஒரு வாய்ப்பு இதை ட்ரை பண்ணிடுவோம் அதுலேயும் ட்ரை பண்ணிடுவோம் இதுவோ அதுவோ இரண்டும் நமக்கு வாய் கேட்டோம்னு சொல்லி நாம் ட்ரை பண்ணும் பொழுது ஒன்றுமே வாய்க்காது என்பது நமக்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு பாடம் நம்முடைய நோக்கம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நோக்கம் என்னவாக இருக்க வேண்டும் அதுதான் இன்றைக்கு நாம் எடுத்துக்கொள்ளுகிற ஒரு தியானம் பிலிப்பியர் கழுதின நிருபம் மூன்றாவது அதிகாரம் பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் இந்த அதிகாரத்தை மையமாக வைத்து இந்த நாளில் நாம் பார்க்கலாம் இரநூற்றி எழுபத்தி இரண்டாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் டூ செவன்டி டூ பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் பிலிப்பியர் மூன்று பதிமூன்று த்ரீ தேர்ட்டீன் சகோதரரே அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை ஒன்று செய்கிறேன் பின்னானவைகளை மறந்து முன்னானவைகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் இந்த ஒரு வசனத்தில் எத்தனை காரியங்களை பவுல் தன்னை குறித்து வெளிப்படுத்துகிறார் என்பதை நாம் அறிய வேண்டும் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் கண்டுகொண்ட ஏராளமான காரியம் ஒரு அப்போஸ்தலன் அநேக வல்லமைகளை உடையவர் அற்புதங்களை செய்தவர் 
தன்னுடைய ஊழிய நாட்களில் அதிக விதமான எழுத்துக்களை எழுதி ஊழியங்களில் பங்கெடுத்தவர் இந்த நிருபம் எழுதப்பட்ட பொழுது ஏறத்தாழ அறுபத்தி நான்காவது கிபியிலே எழுதுகிறார் அதாவது இவர் ஊழியத்துக்கு வந்து குறைந்தபட்சம் இருபத்தி இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு பின்பதாக எழுதப்படுகிற ஒரு நிருபம் அவர் என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் பதிமூன்று ப பதிமூன்றாவது வசனம் அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை ஒன்று செய்கிறேன் பின்னானவிகளை மறந்து முன்னானவிகளை நாடி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடருகிறேன் அவர் எத்தனை செய்கிறாராம் நம்ம அதை இதுவரைக்கும் கவனிச்சிருக்க மாட்டோம் எத்தனையை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாரு ஒன்று தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறார் அந்த வசனத்தை திரும்ப நல்லா கவனிங்க பதிமூன்றாவது வசனம் சகோதரரே அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறதில்லை ஒன்று செய்கிறேன் அந்த பங்குவேஷனை நம்ம கவனிக்கணும் பங்குவேஷன் முன்னாடி ஒரு செமிகோலன் போட்டிருப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு செமிகோலன் போட்டிருப்பான் ஐ வில் டூ ஒன் திங் அப்படிங்கிறார் ஒரே ஒரு காரியத்தை நான் செய்கிறேன் நாம் இது எத்தனை காரியத்தை செய்கிறோம் நம்முடைய நோக்கம் என்னவா இருக்கிறது எப்படி நம்முடைய பிரயாணம் இருக்கிறது என்பது நம்முடைய இந்த நாளின் தியானமாக நாம் பார்க்கிறோம் ஒன்று செய்கிறேன் ஒரே ஒரு காரியம் தான் நான் செய்கிறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு நோக்கம் தான் இருக்கிறது என்னுடைய நோக்கம் என்ன என்னுடைய பிரயாணம் என்ன என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்ன எதற்காக நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்னுடைய நோக்கம் என்ன நான் எதை பற்றி கொள்ள வேண்டும் ஒரே ஒரு நோக்கத்தை நாம் பற்றி கொண்டிருந்தால் நம்முடைய பிரயாணம் நண்பா நன்றாக வெற்றிகரமாக இருக்கும் ஆனால் பலவிதமான எண்ணங்களையும் பலவிதமான கோலையும் பலவிதமான டார்கெட்டையும் நாம் எடுத்துக்கொண்டு பிரயாணித்தால் ஒன்றுமே கிடைக்காது பத்தில் ஒன்று மிஞ்சிரும் பத்து லாட்ரி வாங்குவாங்க ஏதாவது ஒரு லாட்ரியாவது அடிச்சிருமானா ஒன்றுமே அடிக்காது வாங்கின பத்து 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 லாட்ரிக்குள்ள காசு கூட கிடைக்காது எல்லாமே வீணா போகும் ஏதாவது ஒன்று ஒரு காரியத்தை டார்கெட் பண்ணும் பொழுது தான் அது மிக சக்சஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது என்பது வேதாகமத்தின் ஒரு பார்வையாக இருக்கிறது அவர் என்ன சொல்லுகிறார் பிலிப்பியர் மூன்று பத்து பதினொன்றை வாசிக்கிறேன் வாசிங்க யாராவது பத்து பதினொன்று என்ன அந்த ஒன்னா வாட் இஸ் தட் பர்டிகுலர் டார்கெட் பத்தாவது வசனம் என்ன சொல்லுது இப்படி நான் அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் அவருடைய பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அறிகிறது அவருடைய நோக்கம் என்ன இயேசு யாருன்னு அறிஞ்சு கொள்ளணும் இயேசுவனுடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை எப்படிங்கிறத அறிந்து கொள்ளணும் எப்படி அவர் உயிர்த்தெழுந்தாரு அதை அறிந்து கொள்ளணும் மூன்றாவது அவர் பாடுபட்ட அந்த பாடுகளில நானும் சேர்க்கப்பட வேண்டும் அவ்வளோதான் அவருடைய ஒரே நோக்கம் ஒரே நோக்கம் ஏசு கிறிஸ்து தான் அந்த ஏசு கிறிஸ்து முதலாவது யார் ஏசு கிறிஸ்துன்னு முதல்ல அவர் இன்னும் அறிஞ்சு கொள்ளணுமா இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு ஊழியங்களுக்கு பின்னதாக அவர் சொல்லுகிறார் நான் அவரை அறிய வேண்டும் அவரை நான் எப்படி அறிந்து கொள்வது பவுலுக்கு வந்து அவரை தெரியாமல் இருந்திருக்குமா பவுலுக்கு வந்து ஏசு கிறிஸ்து யாருன்னு தெரியாமலே அவர் அப்போ சொல்லணும் நிச்சயமாக அவருக்கு தெரியும் ஆனால் என்ன விதமாக நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இன்னமும் இன்றைக்கு வரைக்கும் இன்றைக்கு வரைக்கும் இந்த நிருபங்கள் எழுதப்பட்ட பவுல் கையினாலே எழுதப்பட்ட இந்த பதிமூன்று நிருபங்களிலும் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது ஒரு ஈகிள் ஐ ஈகிள் வியூ அந்த பதிமூன்று நிருபத்தையும் ஒரு கழுகு பார்வையிலே பார்த்தால் ஏசு தேவனுடைய குமாரன் அப்படிங்கிறத நிரூபிக்கிறார் நியாய பிரமாணம் முடித்து வைத்தவர் என்பதை நிரூபிக்கிறார் இயேசுவின் பிரமாணத்துக்குள்ளே நாம் இருக்கிறோம் என்பதை நிரூபிக்கிறார் இவ்வளோதான் அவருடைய அந்த பதிமூன்று நிருபங்களும் அல்லது புதிய ஏற்பாடு முழுக்க அப்போச நடவடிக்கைகளிலிருந்து யூதா வரைக்கும் நீங்கள் அதை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் சொல்ல வருகிற அத்தனை கருத்துமே அத்தனை கருத்துமே முழுக்க 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 நியாய பிரமாணம் முடிந்து போனது நாம் புதிய பிரமாணத்தில் இருக்கிறோம் நாம் கிறிஸ்துவின் பிரமாணத்தில் இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவ தேவனுடைய குமாரனாக இருக்கிறார் நாம் பிதாவை நோக்கி நாம் ஜபிக்கிறோம் நாம் பிதாவினிடத்துக்கு நாம் பிரயாணிக்கிறோம் இதை வலியுறுத்துகிறது தான் இந்த 
நிருபங்கள் அத்தனை நிருபங்களும் அப்பாசு நடவடிக்கையிலிருந்து யூதா வரைக்கும் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரும்பொழுது இயேசு கிறிஸ்து ராஜாவாக இருக்கிறார் அவர் வீ வீட்டு ஆளுகிறார் அரசு ஆளுகிறார் அவர் அரசு ஆளுகிற ராஜாதி ராஜாவாக இருக்கிறார் என்பதை அது வெளிப்படுத்துகிற ஒரு புஸ்தகமாக அது சாராம்சமாய் வருகிறது அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வருகையை பிறந்த நோக்கத்தை அந்த காலத்தில் எப்படி அறியாமல் இருந்தார்களோ இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த பாணி ஓடிக்கொண்டே தான் இருக்கிறது இயேசுவை நாம் எப்படி அறிந்திருக்கிறோம் இயேசுவை நாம் என்னென்ன அறிந்திருக்கிறோம் அவர் கர்த்தர் ஆண்டவர் ரட்சகர் மேசியா என்ன நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் அதை எந்த வகையிலுமே நாம் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ளாமல் நமக்கு இஷ்டமானதுபடி அல்லது நமக்கு பிடித்ததுபடி இயேசுவை நாம் பேசிக்கொண்டே இருக்கிறோமா இயேசு யார் என்பதை ஊர்ஜிதமாக நாம் சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு ஒரு பேப்பரை கொடுத்து அஞ்சு பேர்கிட்டையும் உட்கார்ந்துருக்கிற ஒரு ரூமில் ஒரு இருபது பேர் இருக்கிறாங்கன்னா இருபது பேர்கிட்டையும் இன்னும் இருபது விசுவாசிகளை விடுங்க இருபது ஊழியக்காரர்கிட்ட பேப்பர் எடுத்து கொடுத்து ஏசு யார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி மாத்திரம் கேட்டு அவங்களுக்கு அனுப்பி விடுங்க இருபது பதில் வரும் ஒருத்தர் ஏசு அப்பா அப்படின்னு வரு ஒருத்தர் ஏசு ஆண்டவர் வரு ஒருத்தர் ஏசு ரட்சகர் வரு ஏசு வந்து ராஜா வரு ஆளுக்கு ஒன்று எது கரெக்டு அப்படின்னா ஒரு டவுட் வரும் இப்போ அவரை நான் எப்படி அறிந்திருக்கிறேன் எல்லா வார்த்தையும் சொல்லி 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 கடைசியா ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஜபிக்கிறேன் பிதாவே முடிச்சிடு அப்ப யாருக்கிட்ட நம்ம இதுவரையும் ஜபிச்சோம் யாரை பார்த்து நாம் ஜபிக்கிறோம் யார் மூலமாக ஜபிக்கிறோம் ஏசு யார் இதெல்லாம் நம்ம அறிந்திருக்கிறோமா பவுல் கேட்கிறார் அவரை அறிகிற அறிவிலே நான் இன்னும் வளர வேண்டும் அதே கேள்வி இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் கேட்டுக்கொண்டால் நீங்களும் நானும் அவரை எப்படி அறிந்திருக்கிறோம் அவரை யார் என்று அறிந்திருக்கிறோம் அந்த கேள்வி நமக்கு அவசியமான நம்முடைய வாழ்க்கையில் அவசியம் இரண்டாவதாக அவர் கேட்பது அவர் அறிந்து கொள்ள விரும்புவது அவருடைய உயிர் தெழுதலின் வல்லமையை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா இந்த இந்த பகுதியில் மூன்று பிரதானமான தலைப்புகள் முதலாவது ஒரு யாரை அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுகிறார் அதாவது ஒரு மனிதனை அல்லது ஒருவரை ஒருவரை அவர் ஃபோக்கஸ் பண்ணுகிறார் அவர் யார் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவர் தேவனுடைய குமாரன் அவர் தேவன் அவர் ஆண்டவர் அவர் மேசியா அவர் கர்த்தர் அவர் ராஜா நம்மை ரட்சிக்க வந்தவர் நாம் அவரை அறிந்திருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய வேகத்தில் வேக வேகமாக ஜபிக்கும் பொழுது நம்ம யாருக்கிட்ட ஜபிக்கிறோம் எப்படி ஜபிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம மறந்துட்டு பிதாவானவரே எங்களுக்காக மறித்தீர்னு சொல்லி அவரே நம்ம சொல்லிடுறது நம்முடைய வளர்ச்சி எதில் இருக்கிறது ஏசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவில் இருக்க வேண்டியது அவசியம் அவருடைய உயிர் தெழுதலின் வல்லமை அப்போ இயேசுவை நான் அறியும் பொழுது அவர் எப்படி உயிர் தெழுந்தார் அவருடைய வல்லமை என்ன என்பதை நான் அறிய வேண்டும் எப்படி அவர் உயிர் தெழுந்தால் அவர் தான் ஆவியை கொடுத்தார் என் ஆவியை எடுத்துக்கொள்ளும்னு பிதாவுகிட்ட கொடுக்குறார் அப்போ அவரே அவர் ஆவி எடுத்து அவரே பேக்கெட்டில் வச்சுக்கிடுவாரா பிதாவே உம்மிடத்தில் என் ஆவியை ஒப்பு கொடுக்குறேன் அப்படிங்கிறாரு அந்த பிதா தான் ஏசு கிறிஸ்து மறுபடியும் எழுப்புகிறார் அவருடைய வல்லமை என்னவா இருக்கிறது எப்படி ஏசு கிறிஸ்து இதை செய்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு அவர் அதை முயற்சிக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் ஒன்று செய்கிறேன் அந்த வார்த்தையை திரும்ப கவனிங்க சகோதரரே அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறது இல்லை இவ்வளோ நாள் நான் ஊழியம் பண்ணேன் ஆனாலும் நான் அதெல்லாம் ஓரமாக வச்சிடுறேன் ஒன்று செய்கிறேன் எனக்கு எல்லாம் வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் எனக்கு இலக்கை நோக்கி நான் தொடரணும் என்னுடைய டார்கெட் என்ன இந்த புலி மானை பிடிக்க போதுன்னா மானு மாத்திரம் தான் கண்ணில் படணும் மானு எதை என்ன நடந்து கொண்டு கொண்டு இருக்கிறது எதை செய்து கொண்டு இருக்கிறது என்னை கவனிக்கிறதா அல்லது வேறு கவனத்தில் இருக்கிறதா அவ்வளோதான் நான் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும் என்றால் இயேசுவை நான் முழுவதுமாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசுவை விட்டுட்டு நம்ம எல்லாம் நம்ம பாஸ்டரை பார்த்துக்கணும் ரெவரண்டை பார்த்துக்கணும் நம்ம குருவையாவை பார்த்துக்கணும் பிஷப்பை பார்த்துக்கணும் ஊழியக்காரங்களை பார்த்துக்கணும் எல்லாரையும் நமக்கு கவனிக்கணும் இவங்கள விட்டுறக்கூடாது அவங்கள விட்டுறக்கூடாது எல்லாரையும் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலன்னா நம்ம வாழ்க்கை கெட்ட போயிடும்னு நினச்சி குற்றவாளியாக நம்ம குற்ற உணர்வு பெற்று அத்தனை பேருக்கும் காலையிலேருந்து நைட்டு வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு சலாம் போட்டுட்டு வாழ்க்கையை ஓட்டி கடைசியாக இயேசுவை மறந்துடுறது இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன உபதேசத்தை மறந்துவிட்டு ஊரில் உள்ள எல்லாருக்கும் நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் 
நம்முடைய டார்கெட்டை நாம் இழந்து விடுகிறோம் பவுல போசலன் சொல்கிறாரு நான் ஒன்று செய்கிறேன் என்னுடைய இலக்கு மாத்திரம் தான் எனக்கு அவசியம் என்னுடைய இலக்கு என்ன நான் பிரசங்கம் பண்ணணும் என்னுடைய இலக்கு என்ன நான் ஊரெல்லாம் சுற்றணும் என்னுடைய இலக்கு என்ன நான் எல்லாருக்கும் போய் நான் அற்புதங்கள் செய்யணும் என்னுடைய இலக்கு என்ன நான் போய் ஒவ்வொரு மேடையாக ஏறி எல்லாரையும் நான் வந்து என்னுடைய வல்லமையை காட்டி என்னுடைய பவரை நான் காட்டணும் அப்படின்லாம் அவர் நினைக்கல அவர் நினைக்கிற இருபத்தி ஐந்து ஏறத்தாழ இருபத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு பின்னதாக அவருடைய நோக்கம் என்ன நான் இயேசுவை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய இலக்கை நான் தொடரணும் அவ்வளோதான் என்னுடைய டார்கெட் நான் போகும் பொழுது நான் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு ஒரு பர்சன் மை ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் அ பர்டிகுலர் பர்சன் என்னுடைய கிறிஸ்தவ ஜீவியம் இயேசுவை அறிந்து கொள்ளுகிற ஜீவியமாய் இருக்க வேண்டும் அவரை நம்ம அறிந்தே கொள்ளாமல் அவர் தான் அப்பா இவர் தான் ஆவியானவர் இவர் தான் குமாரன் இவர் தான் ஆண்டவர் இவர் தான் ரட்சகர் இவர் தான் மேசியா எல்லாம் நம்ம வந்து ஏதோ தேவன் அவ்வளோதான் ஏன் பிரதர் இதெல்லாம் போட்டு கொள்ளப்புறீங்க நமக்கு நாமே அப்படியே சமாளித்து கொண்டுவது அல்ல வேதம் குழப்பத்தின் மத்தியில் அல்ல மிக தெளிவாய் எல்லாவற்றையும் சொல்லி இருக்கிறது ஆனால் ஏற்றுக்கொள்ள நமக்கு மனம் இருந்தாலே அன்றி நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது சொல்லுவதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மனம் இல்லை இல்லை பிரதர் அவர் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும் பைபிள் என்ன சொல்லி இருக்கிறது அதற்கு நாம் ஒப்பு கொடுக்கறது இல்லாமல் நாம் பிடித்த நமக்கு பிடித்த ஒருவர் ஒரு காரியத்தை சொன்னால் அது தெய்வ வாக்காய் நாம் எடுத்துக்கொண்டு பழகினால் நம்முடைய இலக்கை நாம் விட்டு விடுவோம் கலாத்தியர் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துக்கு வாங்க கலாத்தியர் இரண்டு இருபது கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார் நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்து தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன் இரநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் கலாத்தியர் இரண்டு இருபது அவர் என்ன சொல்றார் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன் அந்த ஃபுல் ஸ்டாப் வைக்கிறார் நான் அறையப்பட்ட ஆயிற்று அவரோடு நான் அறையப்பட்டிருக்கிறேன் ஆனாலும் நான் ஜீவித்திருக்கிறேன் பிழைத்திருக்கிறேன் ஆகவே பிழைத்தது நான் அல்ல கிறிஸ்துவ நிலை பிழைத்திருக்கிறார் என்று சொல்கிறார் அப்போ நான் எப்படி நான் அவரை அறிந்திருக்கிறேன் நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நான் இருக்கிறேன் என்று சொன்னால் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்டது போல நானும் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருக்கிறேன் என்கிறார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சிலுவையில் அறையப்பட்டதுன்னா என்ன அர்த்தம் நம்மளும் சிலுவையில் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஈஸ்டர் அன்னைக்கு பார்த்தா பிலிப்பைன்ஸ்லேருந்து நிறைய பேர் இப்போல்லாம் நிறையா கூடிடுச்சு அது ஈஸ்டர் ஆயிடுச்சுன்னா யாராவது ஒருத்தனை சிலுவையில் தூக்கி தொங்க விட்டுருவாங்க இல்லை சிலர் நம்ம மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சிட்டு என்னை புதைச்சிருங்க மூணு நாள் கழித்து ஆண்டவர் என்னை எழுப்பிடுவார் அப்படின்வாங்க கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி யூடியூ ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் ஒரு ஆப்ரிக்காவில் ஒரு ஊழியக்காரர் பயங்கர வல்லமையான ஊழியக்காரர் அவர் வந்து சொல்கிறார் எனக்கு ஒன்றும் பண்ணாது ஆவியில் நான் அனலாக இருக்கிறேன் இந்த அனலில் நீங்கள் வந்து சுடுத்தண்ணி எடுத்து ஊற்றுங்கன்னு சொல்லி அவர் உட்காந்துருக்கிறார் அந்த வீடியோ இன்னும் இருக்குன்ட்டு உட்காந்துருக்கிறாரு வெறு உடம்பு உடம்பு உட்காந்துருக்கிறாரு துண்டு மாத்திரம் இடுப்பில் கட்டிட்டு கொதிக்க கொதிக்க தண்ணியை கொண்டு வந்து மேலே ஊற்றுறாங்க எந்திரிச்சு ஓடினார் திட்டு 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 ஓடினார் ஏன் இந்த வம்பு யார் இப்படி சொன்னது நம்மளன்னா கேளுங்க நான் உங்களுக்கு வீடியோ நான் எடுத்துறேன் எதற்கு அற்புதம் எதற்கு வல்லமை என்பதை நாம் முதலாவது அறிய வேண்டும் வசனத்தை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அற்புதங்களும் அடையாளங்களும் கொடுக்கப்பட்டது சுடுத்தண்ணியை மேலே ஊற்றினா எனக்கு கொதிக்காதுன்னு ஆவியில் அனலாக இருக்கிறேன் அப்படி காட்டினா துண்டக்கானன் துணியக்கானன் ஓடுனார் பாடுகளின் ஐக்கியத்திலே அவர் போக வேண்டும் என்று சொல்லி சிலுவையிலே அறையப்பட்டேன் என்று சொல்கிறார் இப்போ சிலுவையிலே அறையப்படுவது என்றால் என்ன ஏசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளோடு நான் ஐக்கியப்படும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்துவின் பாடுகளோடு நான் என்னை ஒப்பு கொடுக்கும் பொழுது அவர் என்னுடைய எனக்காக எவ்வளவு அவர் வேதனையை சகித்தார் என்பதை நான் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் தலைவலி அவனவனுக்கு வந்தால் தான் அவனுக்கு தெரியும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் தலைவலியை அனுபவித்தவர்களுக்கு போய் நீங்கள் எனக்கு தலைவலின்னு சொன்னால் ஐயோ அப்படின்னு அவங்க கரெக்டாக அதை புரிந்து கொள்வார்கள் ஏன்னா அது அவர்களும் பாடுபட்டதுனாலே வயிற்று வலி தலைவலின்னு சொல்லி அவர்களுக்கு அவர்களும் அது வேதனை சகித்திருந்தால் அதே வேதனை மற்றவர்களுக்கு வரும்பொழுது ஐயோ ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் தாங்கவே முடியாது இந்த பல்லு வழி சொல்லுவாங்க உள்ளுக்குள்ளே குடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கும் என்ன பண்ணுறேன்னு தெரியாது குதிக்கணும் தலையில் ஓடணும் சுடுத்தண்ணி அள்ளி குளிக்கணும் உப்பு தண்ணி அள்ளி குப்பிடிக்கணும் என்ன செய்தாலும் அது வேதனை வேதனைன்னு அந்த வேதனையை புரிந்து கொள்ள முடிக்கிறது 
அப்போ பயங்கரமான வேதனை அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னாருன்னா அந்த பயங்கரமான வேதனையை அனுபவித்தவர்களுக்கு அந்த வேதனையினுடைய பாடு என்னென்னு புரியும் அப்போ நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்தால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இயேசுவோடு நான் சிலுவையில் அறையப்பட்டவனாக இருந்தால் இயேசு எனக்காக எந்த அளவிற்கு அவர் பாடுகளை சகித்தார் என்கிற அந்த பாடை என்னால் உணர முடியும் பிள்ளைங்க இன்னைக்கு படித்த அந்த வசனத்தில் இயேசு வந்து அறையிறாங்க கன்னத்தில் அரைஞ்ச உடனே அப்போது அவர் கேட்குறார் என்னத்துக்கு நீ அறையிற நான் தப்பு பண்ணால் தப்பு என்னன்னு சொல்லு இல்லைனா வந்து என்னை அறையாதுன்னு சொல்கிறார் நம்ம யாராவது அரைந்திருந்த பத்து பேருக்கு முன்னாடி இரநூறு பேர் உட்காந்துருக்குறாங்க அந்த இரநூறு பேர் இது வரைக்கும் நம்மளை பெரிய மேனேஜரு பெரிய ஓனரு பெரிய ஒரு இன்ஜினியர்னு சொல்லி நம்மளை மதி மதிப்பு கொடுத்துக்கிட்டு இருந்த ஒரு கூட்டத்துக்கு நடுவில் ஒருத்தர் வந்து திடீர்னு பலார்னு கண்ணத்தில் அரைஞ்சா நமக்கு எவ்வளோ அவமானமாக இருக்கும் ஒரு அவமானத்தை அவர் நமக்காக பட்டார் யாருக்கு அவர் நினச்சிருந்தா ம வானத்திலிருந்து பனிரெண்டு லேகியோன் தூதர்களை கொண்டு வந்திருக்க முடியும் ஆனால் பொறுத்திருந்து தேவனானவர் நம்முடைய பாவத்திற்காக அந்த அவமானத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார் நமக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம அவ்வளவு பாவம் செய்து தேவனுக்கு விரோதமான காரியங்களில் இருந்தவர்களை நமக்கு ஒருத்தர் அறையும் பொழுது ஒருவேளை தவறு செய்து நாம் ஒரு அறையை வாங்கினால் அது எவ்வளோ அவமானமாக இருக்கும் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு அறையை வாங்கினார் அறையை மாத்திரமாக வாங்கினார் அவரை முதுகலை போட்டு அடித்தார்கள் தலையில் முள் முக்கிரிடம் வைத்து அடித்தார்கள் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட வருகிறது நமக்கு லேசாக பிளேடு கீறின உடனே கதறோம் ஐயோ ஐயோ ஆனால் அவர் உடம்பு ஃபுல்லாக அவருக்கு ரத்தம் அடி அடின் அடித்து அவமானப்படுத்தி அவரை சின்னாபின்னமாக்கி பவுல் சொல்கிறார் நான் பாடுகளின் ஐக்கியம் அந்த பாடுகளோடு நான் ஐக்கியப்படும் பொழுது நான் இன்னும் அப்படி வேதனைப்படவில்லையே அப்படின்னு நம்ம நினைப்போம் ஏசு குறிச்சு எவ்வளோ வேதனைப்பட்டார் எனக்கு என்ன நாலு பேர் என்ன அசிங்கமாக பேசுகிறாங்க பேசிட்டு போட்டோம் நான் உண்மையாக இருக்கிறேன் நான் உத்தமமாக இருக்கிறேன் நான் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி நடக்கிறேன் ஆனால் பொய் கதைகளையும் அவர்கள் பிணைத்து பிணைத்து என்னை அவமானப்படுத்துகிறார்கள் பண்ணிட்டு போட்டோம் ஏன்னா இதையெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை ஏசு கிறிஸ்துக்கு முன்னாடி ஏசு கிறிஸ்து எனக்காக எவ்வளோ பாடுபட்டார் நான் ரட்சிப்புக்கு போகணும்னு சொல்லி அவர் எனக்காக பாடுபட்டார் சிலுவையில் தொங்குனார் ஆணியில் அடித்து தொங்க விட்டாங்களே ஊர் முழுக்க தொங்குனுச்சு நான் என்ன பாடுபட்டேன் நாலு பேர் திட்டுனாங்க எனக்கு அது சங்கடமாக இருக்கா என்னை அங்கீகரிக்கலை அதனால் எனக்கு சங்கடமாக இருக்கா என்னை அவமானப்படுத்தினாங்க அதனால் எனக்கு சங்கடமாக இருக்கா நம்ம துக்கப்படுறோம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் சிலுவையில் நாம் அறையப்படவில்லை என்ற அர்த்தம் இந்த பாடுகளின் ஐக்கியத்துக்குள்ளே நாம் போகவில்லை என்ற அர்த்தம் கொஞ்சம் லேசாக வழி வந்தோடனே ஐயோ என்னை ஆண்டவர் கைவிட்டுட்டாரு அப்போ எப்படி நாம் சிலுவையை தூக்கி கொண்டு போனோம்னு சொல்கிறோம் காரணம் என்னென்னா அதை அறிந்து கொள்ளவில்லை இயேசுவை நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம் அறிந்து கொள்கிற வகையிலே நாம் அறிந்து கொண்டோமா அவர் பாடுகளின் ஐக்கியத்திலே நாம் வள வளர்கிறோமா எவ்வளவு நமக்காக பட்ட பாடுகளை சின்ன ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன விஷயத்துக்கு நமக்கு தாங்க முடியவில்லை உடனே கூப்பாடு போட்டு நம்ம எல்லாம் குடும்பத்தையே காலி பண்ணி விட்டுருவோம் பவுலுக்கு அவர் சொல்லுகிறார் பவுல் சொல்கிற காரியம் நான் பாடுகளின் ஐக்கியப்பட வேண்டும் ஏன்னா எனக்காக என் இயேசு எவ்வளவு பாடுபட்டார் என்பதை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் அவருடைய நோக்கம் கலாத்தியர் ஆறு பதினேழு வாசிங்க கலாத்தியர் ஆறு பதினேழு பாருங்க கர்த்தராகி இயேசுவினுடைய அச்சு அடையாளங்களை அச்சு அடையாளங்கள்னா அந்த மார்க்ஸ் இருக்கு தான் இப்போ இயேசு கிறிஸ்து தலையிலிருந்து கால் வரைக்கும் அவர் முழுவதுமாய் அடிக்கப்பட்டு கீரப்பட்டு இரத்தம் சிந்தி அவ்வளவு புண்களாக தொங்கி கொண்டிருந்த அந்த வெயிலில் தொங்க விட்டாங்க அந்த அதாவது சொல்லுவாங்க கோபத்தில் உனை தோல் உரிச்சு வெயிலில் காய போட்டுருவேன் ஏன்னா தோலோட வெயிலில் காஞ்சா பரவாயில்ல உரிச்சு வெயிலில் காய போட்ட என்னத்துக்காகும் அப்படியே எரியும் திக்கு திக்கு திக்குன்னு எரியும் அந்த நேரம் அது காய் நேரம் அப்படியே அரிப்பு வேற எடுக்கும் அந்த புண்ணு லேசாக அந்த நம்ம வந்து வீட்டுக்குள்ளார் இருக்கும் பொழுதே புண்ணு ஆறுனா அந்த க வரல போட்டு அப்படி நோண்டிக்கிட்டே இருக்கும் அரிப்பு எடுத்துகிட்டே இருக்கும் இவரை வந்து நைட்டு ஃபுல்லாக அவரை அடித்து ரத்தம் சிந்தி காயப்பட்டு சரீரம் எல்லாம் பிளந்து கிடக்கிறது அவரை கொண்டு போய் வெயிலில் தொங்க விடுறாங்க சிலுவையில் இரண்டு கையும் மாட்டப்பட்டிருக்கும் பொழுது வெயிலில் அந்த சரீரத்தில் எவ்வளவு வேதனைகள் இருந்திருக்கும் எவ்வளவு கை வச்சு கொஞ்சம் தடவையாவது விடலாமான்னு நினச்சிட்டு தோணியிருக்கும் 
ஆனால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அப்போது எவ்வளோ வேதனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சின்ன விஷயத்தை கூட நம்ம தாங்கிறதுக்கு முடியல கண்ணீருக்கு அது வர்றதுக்கு முன்னாடியே கண்ணீருக்கு பானை பானையாக ஊற்றிடுறது அப்போ நாம் எப்படி கிறிஸ்தவன்னு சொல்ல முடியும் கிறிஸ்துவுக்காக நாம் என்ன பாடுகளை சகிக்கிறோம் கிறிஸ்துவுக்காக என்ன பாடுகளை நாம் சகிக்கிறோம் ஒரு பாடும் கிடையாது ரெண்டு வார்த்தை தப்பாக கேட்டுட்டாலே நமக்கு வந்து சங்கடமாக இருக்கு பவுல் சொல்லுகிறார் அச்சு அடையாளங்களை நான் என்னுடைய உள்ளத்தில் என்னுடைய சரீரத்தில் வைக்கிறேன் இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிக்கலாம் இரண்டு குருந்தியர் நான்காவது அதிகாரம் பத்து பதினொன்று ரெண்டு குருந்தியர் நான்கு பத்து பதினொன்று கர்த்தராகிய இயேசுவினுடைய ஜீவனும் எங்கள் சரீரத்திலே விளங்கும்படிக்கு இயேசுவின் மரணத்தை எப்பொழுதும் எங்கள் சரீரத்தில் சுமந்து திரிகிறோம் எதை சுமந்து திரிகிறார்களாம் இயேசுவின் மரணத்தை சுமந்து திரிகிறார்களாம் இயேசுவை அல்ல இயேசுவின் மரணம் அதாவது அந்த எவ்வளவு அதை நினைத்து பார்த்தால் மறக்க முடியுமா அதை நாம் இணைத்து பார்க்க முடியுமா அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் படுகிற எந்த பிரயாசமும் எந்த கஷ்டமும் எந்த துக்கமும் வரக்கூடிய எந்த பாடுகளும் நமக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்னு ஆய்ப்போய்விடும் ஏன்னா நம்மை ரட்சிக்கும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து பட்ட பாடுகளுக்கு நீங்களும் நானும் என்ன உபத்திரவம் படுகிறோம் ஒன்றுமே இல்லை ஒரு உபத்திரவம் படவில்லை ஜீரோ அவர் சொல்கிறார் மரணத்தை எப்பொழுதும் எங்கள் சரீரத்தில் துமம் தெரிகிறோம் எப்படியெனில் பதினோராவது வசனம் சாவுக்கு இனமான எங்கள் மாம்சத்திலே இயேசுவினுடைய ஜீவனும் விளங்கும்படிக்கு உயிரோடு இருக்கிற நாங்கள் எப்பொழுதும் இயேசுவின் நிமித்தம் மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறோம் மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்படுகிறோம் மரணத்துக்கு கண்டு பயந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு ஆனால் அவர் சொல்கிறார் மரணத்துக்கு நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்குறோம் இயேசுவின் மரணத்திலே நாங்கள் இணக்கமாயிருக்கிறோம் அவருடைய பாடுகளிலோடு நாங்கள் சேர்ந்து இருந்தால்தான் என்னுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிறிஸ்துவுக்காக போக முடியும் ஆனால் சிலுவை நம்ம கோல்டில் மாட்டிக்கிட்டு கழுத்தில் கோல்டில் செஞ்சு கழுத்தில் தொங்கப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தால் ஜாலியாக ஊரெல்லாம் சுற்றிட்டு வரலாம் ஆனால் சிலுவையில் நாம் அறையப்பட வேண்டும் என்றால் அந்த வேதனையை நாம் உணர்ந்தாலே அன்றி இது நடப்பது அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவை அறிய வேண்டும் அவருடைய பாடுகள் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை மரணத்தோடு சிலுவையிலே அறையப்படுவது அப்போ இயேசு யார் என்பதை முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் இரண்டாவதாக அவரை பின்பற்றுகிறதுனாலே நமக்கு ஒரு பரிசு கிடைக்கிறது அவர் சொல்கிறார் இல்லையா பிலிப்பியர் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஒரு இலக்கை நோக்கி நான் தொடுகிறேன் எனக்கு ஒரு இலக்கு இருக்கிறது ஐ ஹாவ் அ டார்கெட் த்ரீ ஃபோர்டீன் பிலிப்பியர் மூன்று பதினான்கு இரநூற்றி எழுபத்தி மூன்று கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அழைத்த பரம அழைப்பின் பந்தய பொருளுக்காக லக்கை நோக்கி தொடர்கிறேன் ஒரு டார்கெட் அந்த டார்கெட்டை பார்த்து நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கேன் ஐ ஹாவ் அ ப்ரைஸ் தர் இஸ் அ ப்ரைஸ் கெப்ட் ஃபார் மீ அதில் மூன்று விஷயங்களை நான் அதில் கவனிக்க முடியும் முதலாவது விஷயத்தை அதை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் முதலாவது விஷயம் நம்முடைய சொந்த வாழ்க்கை அல்லது கரண்ட் வாழ்க்கை அல்லது தற் தற்கால வாழ்க்கை ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட் லைஃப்பில் நமக்கு வேண்டியது எல்லாம் பொறுமை அல்லது பணிவு பொறுமை அல்லது பணிவு நமக்கு அது அவசியமாக இருக்கிறது மூன்று பனிரெண்டு நான் வாசிக்கிறேன் பிலிப்பேர் மூன்று பனிரெண்டு நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றிலும் தேறினவனானேன் என்று எண்ணாமல் எப்போ இருபத்தஞ்சு வருஷம் ஊழியத்தில் அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்கிறார் நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது முற்றிலும் தேறினவனானேன் என்று எண்ணாமல் கிறிஸ்து இயேசுவினால் நான் எதற்காக பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடருகிறேன் நான் ஏற்கனவே நான் வந்து ஆவியில் நிரம்பி நிற்கிறேன் நான் வந்து பரிசுத்த வான் ஆகிட்டேன் பரிசுத்தமாக ஜ ஜவம் பண்ணுறேன் டெய்லி பது மணி நேரம் நான் ஜவம் பண்ணுறேன் நான் முழங்கால் படிக்கிட்டால் ஒரு மணி நேரம் நேர் முழங்கால் நான் நிற்பேனாக்கும் எனக்கு பின்னாடி இத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க நான் அவ்வளோ பெரிய ஒரு இதாகும் நான் வந்து அற்புதம் நான் செஞ்சால் தேவன் உடனே கேட்டுருவார் நான் பார்த்தா நான் உடனே தேவன் எனக்கு இறங்கிடுவார் நான் வந்து சொன்னதெல்லாம் உடனே எனக்கு நடந்துடும் அப்படியா இப்படியா ஒன்றும் அவர் பேசலை எல்லாத்தையும் நான் என்ன விட்டுவிட்டேன் நான் அடைந்தாயிற்று அல்லது தேறினவனானே என்று எண்ணாமல் கிறிஸ்து இயேசுவினால் எதற்காக நான் அழைக்கப்பட்டேனோ எதற்காக என்னை பிடிக்கப்பட்டேனோ அதை நான் பிடித்து கொள்ளும்படி ஆசையாய் தொடருகிறேன் அப்போது பணிவு நான் யார் நான் ஒரு பாஸ்டர் நான் யார் நான் ஒரு ரெவரண்ட் நான் யார் ஒரு டாக்டர் நான் யார் நான் ஒரு தீர்க்கதரிசி நான் யார் சீஃப் அப்போசிடன் ஒன்றும் இல்லை நீ யார் நீ ஒரு விசுவாசி அவ்வளோதான் 
அந்த விசுவாசத்தை இழந்துடாமல் நீ பார்த்துக்கொள் அந்த விசுவாசத்தை இழந்து விடாமல் நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது நிகழ்காலத்தில் நமக்கு பணிவு வேண்டும் நிகழ்காலத்தில் தாழ்மை வேண்டும் நிகழ்காலத்தில் பொறுமை வேண்டும் நிகழ்காலத்தில் நான் ஒன்றுமில்லை என்பதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் நான் பெற்றுக்கொண்டது எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை இனி நான் தொடர வேண்டும் இனி நான் ஏசு கிறிஸ்து பற்றி கொள்ள வேண்டும் இனி நான் அவருடைய பாடுகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இன்னும் நான் அவருடைய பாடுகளில் நான் சேர வேண்டும் என்று நம்மை நாம் தாழ்த்தும் பொழுதுதான் நமக்கு அந்த இலக்கை தொடருவதற்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கும் இப்போ கடந்த காலத்தை குறித்து பவுல் என்ன சொல்கிறார் நிகழ்காலத்தை நாம் பார்த்தோம் கடந்த காலத்தை குறித்து பவுல் என்ன சொல்கிறார் என்று பாருங்கள் பதிமூன்றாவது வசனத்தை வாசியுங்கள் பின்னானவர்கள் என்ன பண்றாராம் கடந்து போனது என்ன பண்றாராம் மறந்து போற நான் நிகழ்காலத்தில் நான் சொன்னேன் இப்பொழுது இருக்கிறது நம்மை தாழ்த்த வேண்டும் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் விட்டு கொடுக்க வேண்டும் சகித்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ பழைய விஷயத்தை அவர் என்ன சொல்றாரு பின்னானவர்களை நான் மறக்கணும் பின்னானவர்களை மறக்காமல் அதையெல்லாம் சேர்த்து கொண்டே வந்தோம்னா நம்முடைய இருதயம் என்னவா இருக்கும் பழசெல்லாம் சேர்த்தா அது என்ன வெட்டினது வெங்காயம் உரிச்சது தக்காளி உரிச்சது சாப்பிட்டது எல்லாத்தையும் தனியா முடிஞ்சு போனதெல்லாம் முடிஞ்சு போனதெல்லாம் சேர்த்து வச்சிருந்தா பிற்காலம் என்னைக்காவது யூஸ் ஆகும் எப்பயாவது நம்ம யூஸ் பண்ணலாம்னு சேர்த்து வச்சுருந்தா அது என்னது வீட்டை நாரி நாரடிச்சிடும் குப்பை சேர்ந்துருச்சுன்னா தூக்கி வெளியே போட்டுடணும் குப்பை சேராமல் பத்திரமாக சேர்த்து பத்திரமாக வச்சுருந்தால் அது வீட்டை நாரடித்து விடும் அவர் சொல்கிறார் பின்னானவிகளை நான் மறக்கணும் பின்னானவிகளை மறக்காமல் பத்திரப்படுத்தி இத்தனாம் தேதி இத்தனை மணிக்கு நீ இதை சொன்ன இத்தனாம் தேதி இத்தனை மணிக்கு நீ அப்படி பண்ண உன்னை பற்றி எனக்கு தெரியாத என்னை பற்றி உனக்கு தெரியாதுன்னு எல்லாம் நம்ம கேட்டு எல்லாம் பேக் பண்ணி பக்க பத்திரமாக வச்சுருந்தா அவ்வளவு கச்சராவும் அவ்வளவு வேஸ்டும் பத்திரமா நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம் அர்த்தம் பின்னானவிகளை மறக்காமல் நாம் கர்த்தருடைய எல்கையை பிடிக்க முடியாது பின்னானவிகள் மறக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது எப்ரேர் எட்டு பனிரெண்டு வாசிங்க எப்ரேர் எட்டு பனிரெண்டு முன்னூற்றி நான்காவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் த்ரீ ஜீரோ போர் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரு பழசெல்லாம் நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் சின்ன வயசில் அவன் பண்ண அட்டூழியத்தெல்லாம் நான் வந்து ஒரு நாள் சொல்கிறேன் பார் அன்னைக்கு நான் வச்சுக்கிறேன் அவனுக்கு பத்திரமாக ஞாபகம் வச்சுருக்கிறாரா அவன் அன்னைக்கு அங்கே போனான் அன்னைக்கு இங்கே வந்தான் இன்னைக்கு இந்த திருட்டுத்தனம் பண்ணான் அவன் அந்த ப்ர ப்ராப்ளம் பண்ணான் அன்னைக்கு அந்த வார்த்தை சொன்னான் இந்த மாதிரி பேசினான் கர்த்தர் அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருந்தா என்னத்துக்காகவும் ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிருப்போம் அவர் என்ன சொல்கிறாரு நான் அவர்கள் அதிக அநியாயங்களை கிருபையாய் மன்னித்து அவர்கள் பாவங்களையும் அக்கிரமங்களையும் இனி நினையாமல் இருப்பேன் சங்கீத நூற்றி மூன்றாவது அதிகாரத்தை நம்ம பார்க்குறோம் கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் எவ்வளவு தூரமோ நம்முடைய பாவங்களே அவ்வளவு தூரமாய் நம்மை விட்டு விளக்கினார் என்று சொல்கிறார் இப்போ கிழக்குக்கும் மேற்குக்கும் அவ்வளவு தூரமாக என்னுடைய பாவங்களை அவர் விட்டு விட்டார் என்று சொல்லுகிறவர் பழைய காரியங்களை நான் நினையாமல் இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறவர் நாம மாத்திரம் ஏசு கிறிஸ்துவை தொழுது கொள்கிறேன் தேவனை தொழுது கொள்கிறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டு எல்லா பழைவைகளையும் நம்முடைய இருதயத்துக்குள்ளே சேர்த்து வைத்திருந்தால் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு அங்கே எங்க இடம் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ள நம்ம நுழைய முடியுமா வீடு நாருச்சுன்னா வீட்டுக்குள்ள குப்பை உள்ள வந்து நான் குப்பனு நாருது ஐயோ முதல்ல அதை கொண்டு வெளியே போடு அப்புறம் தான் நான் வீட்டுக்குள்ள வரேன் ஜன்னல்லாம் திறந்து எல்லாம் நல்ல காத்து உள்ள வரட்டும் ஃப்ரெஷ் ஏர் உள்ள வரட்டும் நம்ம இருதயம் அப்படித்தானே நாற்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷமா பத்து வருஷமா இருபது வருஷமா நடந்த எல்லாத்தையும் குப்பையை சேர்த்து வச்சிருந்தா எப்படி பரிசுத்தம் உள்ளே இருக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொல்றாரு வாயில தான் இருப்பார் உள்ளுக்குள்ள போக மாட்டார் இன்னைக்கு அதான் நடக்குது இப்போ வாயில தான் எல்லா பரிசுத்தமும் இருதயத்துக்குள்ளார பரிசுத்தம் இருக்கான்னா உள்ளுக்குள்ள போனா அவ்வளவு குப்பைகள் இப்போ ஃபியூச்சர் எப்படி பின்னானவிகளை பார்த்தோம் நிகழ்வு காரியங்களை பார்த்தோம் முன்னானவிகள் எப்படி இருக்கிறதா பதிமூன்றாவது வசனத்தை திரும்ப வாசிங்க பிலிப்பியர் மூன்று பதிமூன்று ம் 
பின்னானவர்களை மரம் ஒன்று செய்கிறேன் அதாவது அவர் டார்கெட் ஒன்று தான் அது இயேசு கிறிஸ்து இயேசு கிறிஸ்துனுடைய இயேசு கிறிஸ்துவை நான் அறியணும் அதே இயேசு கிறிஸ்துவின பாடுகளை அறியணும் அதே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வல்லமை என்னென்னு அறிந்து கொள்ளணும் இப்போ பர்சனலாக நான் என்னை தாழ்த்த வேண்டும் நிகழ்காலத்தில் பின்னானவர்களை நான் மறக்க வேண்டும் முன்னானவர்கள் என்ன பண்ணணுமா நான் நாட வேண்டும் ஐ சீக் நான் முன்னானவர்கள் என்ன என்னன்னு சொல்லி நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் நான் அதை அதிகமாய் நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கிறிஸ்துவை குறித்து நான் அதிகமாய் நான் ஆராய வேண்டும் அதிகமாய் அதிகமாய் நான் முன்னேற்றம் அடையாமல் இருந்து கொள்ள முடியும் இருந்து இருக்கிற இடத்துலயே நான் உட்கார்ந்து இருந்தோம் என்றால் ஒன்றும் நடக்காது நான் வளர வேண்டும் எதில வளர்கிறோம் வசனத்திலே வளர்கிறோம் கிருபையிலே வளர்கிறோம் ஜபத்திலே வளர்கிறோம் ஊழியத்திலே வளர்கிறோம் எல்லாவற்றிலும் நான் வளர வேண்டும் வளராமல் அப்படியே உட்கார்ந்துக்கிட்டு இதுக்கு போதும் இருந்திருந்தா ஒன்றும் நடக்காது அது பிரயோஜனம் இல்லாமல் வாழ்க்கை வீணாக போய்விடுகிறது ஒரு வசனத்தை வாசிங்க இரண்டு தீமத்தையும் நான்காவது அதிகாரம் ஏழு எட்டு இரண்டு தீமத்தையும் நான்கு ஏழு எட்டு பவுல் சொல்கிறார் நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன் ஓட்டத்தை முடித்தேன் விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன் இது முதல் நீதியின் கிரிடம் எனக்காக வைக்க அப்போ கூட சொல்றார் இன்னும் அவர் தேடுறார் இன்னும் எனக்கு நீதியின் கிடம் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நீதி உள்ள நியாயாதிபதியாகிய கர்த்தர் அன்னாளில் அதை எனக்கு தந்தருள்வார் எனக்கு மாத்திரமல்ல அவர் பிரசன்னமாகுதலை விரும்பும் யாவருக்கும் அதை தந்தருள்வார் நம்முடைய நோக்கம் நம்முடைய எல்கை நம்முடைய டார்கெட் என்னவா இருக்கிறது மூன்றாவது தலைப்பும் கடைசியுமாக பிலிப்பேர் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்து பதினாறு வாசியங்கள் பிலிப்பேர் மூன்று பிப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் இந்த பதினாலு பதினஞ்சில் ஒரு டிஃப்ரென்ஸை நாம் அங்கு கவனிக்கணும் இந்த மூன்றாவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்திலிருந்து ஃபோர்டீன் வரைக்கும் மூன்றாவது அதிகாரம் நான்குலிருந்து பதினான்கு முடிய எனக்கு நான் என்னுடைய அப்படிங்கிற இந்த சிங்குலர் வந்துக்கிட்டு வந்து கொண்டே இருக்கும் நான்காவது வசனத்தில் பாருங்கள் மாம்சத்தின் மேல் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டுமானால் நானும் வைக்கலாம் அடுத்து நினைத்தால் நான் அதிகமாக எப்படி செய்யலாம் ஐந்தாவது வசனம் நான் எட்டாம் நாளிலே ஆறாவது வசனம் பக்தி வரைக்கத்தின்படி சபையை துன்பப்படுத்தினவன் இண்டிவிஜுவலாக சொல்வார் ஏழு ஆகிலும் எனக்கு லாபமாக இருந்தது ஒன்பதாவது வசனம் நான் கிறிஸ்துவை ஆதாயப்படுத்தி கொள்ளும்படிக்கு ப வசனம் இப்படி நான் அவரையும் அடுத்தது பதினோராவது வசனம் அவருக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டம் என்று விட்டேன் குப்பயமாக எண்ணுகிறேன் சிங்குலர் பன்னிரெண்டாவது வசனம் நான் அடைந்தாயிற்று பதிமூன்றாவது வசனம் அதை பிடித்து கொண்டேன் என்று நான் எண்ணுகிறது இல்லை இப்போ பதினாலு வரைக்கும் பதினாலே எப்படி முடிக்கிறாரு லக்கை தொடருகிறேன் இண்டிவிஜுவல் சிங்குலர் நான் எனக்கு என்னுடைய அப்படிங்கிறது இப்போ கடந்து பதினைந்தாவது வசனம் என்ன வித்தியாசம் ஆகையால் நம்மில் தேறினவர்கள் அங்கே தான் நம்ம வந்து அதனால தான் வேதாமத்தை அறிந்து ஆராய்ந்து படிக்கணும் ருசித்து படிக்கணும் நான் எனக்கு என்னுடைய சொல்லி கொண்டு வருகிறவர் பதினைந்தாவது வசனத்தில் அதெல்லாம் சொல்லிட்டு இப்போ பப்ளிக்கு கொண்டு போகிறார் நம்மில் இப்போ எல்லாரையும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறார் ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் இயேசு கிறிஸ்துவன் இடத்துல இரண்டாவதாக நம்முடைய நோக்கம் எங்கிருந்தது முதலாவது இயேசு கிறிஸ்துவை டார்கெட் இரண்டாவது போகிறதுனாலே என்னுடைய எல்கை இப்பொழுது ஜனங்களை அவர் சொல்கிறார் நம்முடைய போகும் பொழுது நாம் நம்முடைய கடமையை அவர்களுக்கு கொடுத்து கொள்ளுகிறோம் நம்மில் தேறினவர்கள் யாவரும் ஆகையால் நம்மில் தேறினவர்கள் இதெல்லாம் நாம் அறிந்து பிடித்து தேறிந்து நாம் தேறும் பொழுது நம்மில் தேறினவர்கள் யாவரும் இந்த சிந்தையாய் இருக்க கடவும் எந்த காரியத்திலாவது நீங்கள் வேறே சிந்தையாக இருந்தால் அதையும் தேவன் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் அதாவது வேறே சிந்தையில் இருக்கிறோம் என்பதை தேவன் வெளிப்படுத்துவாராம் அப்போது அந்த சிந்தையை விட்டுட்டு நான் கிறிஸ்துவை பற்றி கொள்ளணும் எனக்கு ஒரு ஊழியக்காரனோ ஒரு பாஸ்டரோ ஒரு ரெவரண்டோ ஒரு பிஷப்போ ஒரு மனுஷனோ அல்ல இயேசு என்ன சொல்கிறார் அவர் சொல்லு மற்றவர்கள் சொல்கிறவர்கள் எல்லாம் வழி நடத்துகிறவர்கள் காண்பித்து கொடுப்பவர்கள் ஆனால் என்னுடைய டார்கெட் என்னவாக இருக்கணும் 
பாடம் என்ன இருக்குது நம்ம பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறோம் பள்ளிக்கூடத்தில் வாத்தியார் சொல்லித்தரார் வாத்தியார் சொல்லித்தரார்னு வாத்தியாரே நம்ம பிடிச்சிக்கிறோமா பாடத்தை நம்ம படிக்கிறோம் படித்து முடித்தாச்சு அடுத்தது அடுத்த கிளாஸுக்கு இன்னொரு வாத்தியாரை பார்க்க போகிறோம் ஆனால் கிறிஸ்தவத்தில் மாத்திரம் என்ன நடக்குதுன்னா வாத்தியாரை பிடிச்சிக்கிறது பாடத்தை விட்டுறது வாத்தியார் என்ன சொன்னாலும் அதுதான் தெய்வ வாக்கு பாடத்தை ஓரமாக வச்சுருது எக்ஸாம்பிளாக ஃபெயில் பைபிளை விட்டுறது சத்தியத்தை பார்க்கறது இல்லை பாடம் என்னமோ எடுக்கிறாரு எங்கள் புக்கில் அந்த மாதிரி இல்லையே சார் அப்படின்னு போய் கேட்குறாங்க பிள்ளைங்க கேட்கும் சின்ன பிள்ளைங்க கேட்கும் லெசன் நம்பர் த்ரீ அப்படின்னு அவர் எழுதுனார்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அப்படின்னா சார் இதில் இல்லை சார் அப்படின்னு உடனே கேட்பாங்க நமக்கு கேட்க முடியாதுன்னா வாத்தியார் சொல்லிட்டார் அவர் சொல்லிட்டார்னா அப்படி தான் இருக்கணும் நம்ம கண்ணை மூடிக்கிட்டு ஆண்டவரே 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 அவ்வளோதான் ஒருவேளை நாம தான் சரியாக படிக்கலையோ அவர் கரெக்டாக சொல்லுவார் பாடத்தை கவனிப்பதில்ல வாத்தியாரை கவனிப்பது கிறிஸ்தவத்தில் போதிக்கிறவர்களை கவனிக்கிறார்களே ஒழிய பாடத்தை வேதாமத்தை கவனிப்பதல்ல அல்டிமேட்டாக ஃபெயில் எத்தனை தடவை பரீட்சை எழுதினாலும் ஏன்னா எழுதுறது நீங்களாக இருப்பீங்க திருத்துறது வேற ஒருத்தராக இருப்பார் அந்த வாத்தியார் இருக்க மாட்டார் இன்னொரு வாத்தியார் திருத்துவார் ஃபெயில் போட்டுருவார் நாம் எதை அறிந்து கொள்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவை அறிந்து கொள்கிற நம்முடைய நோக்கம் இந்த புது வருஷம் புதிய முதலாவது வாரத்தில் நாம் கேட்கிற அந்த செய்தி என்னுடைய டார்கெட் எது வாட் இஸ் மை டார்கெட் இயேசுவை இயேசுவை அறிகிற அறிவு நாம் அவருடைய பாடுகள் அதை நாம் பிடித்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது அவரையும் அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையையும் பாடுகளின் ஐக்கியத்தையும் அதாவது அவரை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அவ்வளோதான் ஜீசஸ் இஸ் மை டார்கெட் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இஸ் மை டார்கெட் இயேசு கிறிஸ்து தான் என்னுடைய டார்கெட் தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக